वाले सूक्ष्म नोकी
ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾക്കാണ് പത്ത് രൂപ അധികം കിട്ടി ഹൗ മച്ച് റുപ്പേഷ് നൂറ് രൂപ രണ്ടു പേർ വീതിച്ചെടുത്തു ഒരാൾക്ക് മറ്റേതാക്കാൻ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടിയ ആൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി നൂറ് രൂപ രണ്ടു പേർ വീതിച്ചെടുത്തു ഒരാൾക്ക് മറ്റാളേക്കാൾ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി കൂടുതൽ കിട്ടിയാക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അറുപത് അറുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് എത്തില്ലേ അറുപത് നാൽപ്പതും അല്ല അറുപത് നാൽപ്പത് സിക്സ്റ്റി ആയി ഫോർട്ടി ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി ആണ് ഇവിടെ പത്ത് രൂപയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വരുന്ന പത്ത് രൂപ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഒരാൾ കൂടുതൽ കൊടുത്തു അപ്പൊ പത്ത് രൂപ ആദ്യം കൊടുത്തേ പിന്നെ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറാണ് നയൻറ്റി ആയി ആ നയൻറ്റി രണ്ട് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് വിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര അപ്പൊ നേരത്തെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തി ആക്കി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എത്രയായി പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയാക്കി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി മറ്റേ എത്ര ഉണ്ടാവും അത്രയും നാച്ചുറൽ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈസ് എ നോട് നമ്പർ ഈസ് എ നോട് നമ്പർ What can be the first number among the sum of three consecutive four digit number is a node number. What can be the first number? Move and put up chaya. സംഖ്യകളുടെ തുക ആ സംഖ്യകളുടെ തുക ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എങ്കിൽ അതിലാദ്യത്തെ സംഖ്യ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വി ഏതാവാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെ അറിയണ്ടേ ഓപ്ഷൻസ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ and എന്തുകൊണ്ടാണ് ും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകം 
മൂന്ന് തുടർച്ചയായ സംഗീതം തമ്മിൽ എഴുതിയുമ്പോൾ ഓട് നമ്പർ കിട്ടുന്നോ നിങ്ങളോട് അതിന്റെ പറഞ്ഞത് ഈവൺ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഓട് നമ്പർ കിട്ടുന്നു അതേസമയത്ത് ഓട് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് തുടർച്ചയായ നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ കിട്ടുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൂട്ടുന്നു പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കൂട്ടുന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട് നമ്പർ ആണോ കിട്ടുക ഈവൺ നമ്പർ ആണോ കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈവൺ നമ്പർ എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതായിരിക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായി പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അറൈവൽ ടൈം ആണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്പെൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം എന്നുള്ള എത്ര സമയം എടുത്തു എത്ര സമയം ചെലവഴിച്ചു സാധാരണഗതിയിൽ വീൽ ഓഫ് ടൈമിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകും ഒന്ന് എറൈവൽ ടൈം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം മറ്റൊന്ന് ഹൗ മച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ എത്ര സമയം എടുത്തു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെയിനിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എ എം ഒ പി എം ഒ പറയാറ് ട്രെയിനിന്റെ സമയത്ത് മാത്രം അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്ക് ടൈം കാണിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൻപത് അഞ്ചിനാണ് ട്രെയിൻ എത്തിയത് ഏഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനുമാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സമയം ഏതാണ് ഒമ്പത് അൻപത്തഞ്ച് ഒരേ മാർഗം ഇതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒൻപത് അൻപത്തഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച് 
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ട്രൈവ് അതായത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ റീച്ച് ചെയ്ത ടൈമും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ാണ് യാത്ര ചെയ്തത് എന്നാ ചോദിച്ചത് യാത്ര ചെയ്യാനെടുത്ത സമയാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ക്ലോക്കിലെ ടൈം ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ടൈമിലേക്ക് ആക്കണം അതായത് അതിന് അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ക്ലോക്കിലെ ടൈം ആണ് നൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അത് ഈക്വൽ ആണ് നൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ നൈൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് രാത്രി പി എം എന്ന് എത്ര നേരം എടുത്തു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് നോക്കിയാ മതി പിന്നെ അത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും കിട്ടൂലേ പന്ത്രണ്ട് മണി പിന്നെ ഏഴേ മുപ്പത്തഞ്ചു മണി കൂട്ടിയപ്പോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ മിന്നു വൺ അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പഠിക്കാം 
पीलीभीत थर्टी फाइव मिनट्स टाइम क्या ले अब टोटल मणिकोरुरी मिनट अब हम एरिवेंट ने 16 प्लस 10 ने इधर बोल्ड ये 16 मिनट टेल ने वर्णन आवर यस सर अब नम्बर ये 16 ने इग्नोर्ड मार्किट टाइम जाए इधर दो आवर आए टुमारो थोड़ा टेन लाइक टुमारो अब तो दो आवर इस एंड टेन मिनट रिक्वेस्ट मिन मिन्नो टेक वन हार एंड फिफ्टी मिनट्स फॉर स्टडी एंड फॉर वाचिंग टीवी ट्वेंटी And for playing thirty five minutes. So we can add this all. Then we will get one hour and seventy minutes. So the seventy in seventy the six we split like sixty plus ten is equal to seventy. So we split it sixty is equal to minute. So we will take sixty is equal to half. Sixty minutes is equal to half. One half. So here six sixty is gone to half place. So we will get ten minutes. So the half place we will get to half ten minutes. Yeah, now we are going to English typing. Okay, chat box. Ah, that's right. Now we are going to one part and two part again. स्कूल मड़ स्कूल मड़ी टीचर स्कूल नईन एम स्कूल फोर थर्टी हाउ मच टाइम Did the teacher spend it? Seven hours in the eighty kind. Ah, uh, then I am nine thirty to ten thirty. Ah, uh, nine thirty to twelve thirty. Kind. Ah. Apa inki three hours thirty. Ah. Pinne yah twelve thirty to four thirty kind. Ah. Apa inki four hours in kitty. अवेटी <laughs> 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 आ टू हावर्स आवा फोर थर्टी गुड़ी ऐड ही दो आप अ सिक्स हावर्स सिक्सटी मिनट्स मिनट्स गिटी सिक्सटी मिनट्स अच्छा और वन हावर आना इनको ना सिक्स सिक्स प्लस 
ചോദിച്ചത് അതുപോലെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വരും അപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് വീൽ ഓഫ് ടൈം ചോദ്യം വരിക അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ വരാം അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യമൊക്കെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ പാഠം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുവിൽ കളക്ട് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ലേഡർ എൽ എൽ എസ് എസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ ഈ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് അത് ഉപകാരമാവും കൂട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്